हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब लोग आई होप यू आर डूइंग वेल मैं संदीप नेहरा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आई गाइड में तो आज हम दो डी का सेट फिर से लेके आए हैं अब पहले क्या करते थे दो डी को चार मिनट में सोल्व करने की अप्रोच रखते थे आज जो डी है वो थोड़े से कैलकुलेटिव बेस्ड हैं तो उसको हम चार मिनट में तो पॉसिबल नहीं है बट कोशिश करेंगे कि उसको जल्दी से जल्दी हम कवर कर पाए और हर डी के एट द एंड एक एक क्वेश्चन में आपके लिए होमवर्क दूंगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी डाउट रहती है तो नीचे मेरी ई है हर स्लाइड में तो उसको मुझे आप डायरेक्टली मेल कर सकते हो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और अपनी डाउट क्लियर कर सकते हो देखिए पहले डी में आपको क्या कह रखा है The the following pie chart shows the total number of students study in different standard and the table shows the ratio of boys to that of girls among them. देखिए क्या कह रहा है पहले आपको एक पाई चार्ट टेबल दे रखा है पाई चार्ट है वहां पे आपको चार्ट में जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है स्टूडेंट का और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको दे रखे तीन हजार जैसे कि तीन हजार के सोलह परसेंट बच्चे सेवंथ क्लास में पढ़ते हैं अब उसी क्लास का बॉयज और गर्ल्स का रेशियो भी दे रखा है जैसे सेवंथ क्लास में फाइव रेशियो सेवन आपके बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है तो इस तरह से कुछ आपका पहले डी का डेटा है आई होप ये आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन इसी पे डिपेंडेंट जो इसी पे बेस्ट पूछ जाएगा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है Find the difference between the total number of boys study in standard सेवेंथ to that of the total number of girls study in standard नाइन sorry इलेवेंथ देखिए क्या कह रहा है डिफरेंस हमें बताना है जो बच्चे आपके बॉयज हैं क्लास सेवेंथ में पढ़ते हैं उसका इलेवंथ क्लास के गर्ल्स के साथ तो ये इनका डिफरेंस बताना है तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एट्थ क्लास की तो एट्थ क्लास में सबसे पहले आपको परसेंटेज फाइंड आउट कीजिए देखिए टोटल नंबर स्टूडेंट तीन हजार तीन हजार के अठारह परसेंट क्या है आपके बॉयज हैं सॉरी क्लास एट के स्टूडेंट है तो यहाँ पे एट्थ का ही तो बताना था ना सॉरी सेवंथ का बताना था आपको तो सेवंथ का सिक्सटीन परसेंट है तो सोलह थी अड़तालीस यानी कितने बच्चे हो गए इस क्लास आपके सेवंथ में चार सौ अस्सी ठीक है कैसे देखिए टोटल तीन हजार है उसके सोलह परसेंट यानी कि दो जीरो कट जाएंगे परसेंटेज के लिए सोलह थी अड़तालीस यानी चार सौ अस्सी अब इसको आप देखोगे बॉयज और गर्ल्स को किस रेशियो में डिवाइड करना है फाइव रेशियो सेवन में बॉयज बताने थे ना तो यानी फाइव बाई ठीक है क्योंकि सात प्लस पांच बारह होते हैं तो यहाँ पे इसको काट दीजिए ठीक है किस से जाएगा बारह चौके अड़तालीस ठीक है चालीस पांच दो सौ तो यानी हमें पता लग गया क्लास सेवेंथ में बॉयज कितने हैं दो सौ है अब क्लास इलेवंथ की बात करते हैं इसमें गर्ल्स फाइंड आउट करनी है तो इलेवंथ क्लास में आप देखोगे ट्वेंटी है तो इसका तीन का इक्कीस दो जीरो कट जाएंगे इक्कीस या तिरसठ यानी छे ठीक है छे अब इलेवंथ में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है फोर रेशियो थ्री रेशियो फोर है तो यानी फोर बाय हो जाएगी क्योंकि हमें गर्ल्स चाहिए ना फोर बाई सेवन सात से काटोगे सात नहीं मत तिरसठ यानी नौ चौका छत्तीस यानी तीन सौ साठ तो अब इनका डिफरेंस आप ओरली बता सकते हो कितना आएगा वन सिक्सटी क्लियर है तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट right रहेगा मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीड इन स्टैंडर्ड टेंथ टू दैट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडीड इन द स्टैंडर्ड ट्वेल्थ रेशियो बताना है जो टोटल स्टूडेंट है क्लास टेंथ में पढ़ते हैं उसका क्लास ट्वेल्थ की गर्ल्स के साथ तो टेंथ में आपका देखिए टोटल स्टूडेंट कितने बढ़ते हैं 14 परसेंट है टेंथ की बात हो रही है 14 परसेंट कितना होगा तीन हजार का परसेंटेज निकालोगे तो दो जीरो कट जाएंगे चौदह तीन बयालीस यानी चार सौ बीस हो जाएगा ठीक है चलिए मैं आपको और शॉर्ट बता देता हूं क्योंकि रेशियो है ना तो रेशियो में टोटल वैल्यू सेम होती है तीन का आपको फोर्टीन बताना था टेंथ के बच्चों का उसका रेशियो हमें बताना था जो ट्वेल्थ क्लास की गर्ल्स है तो ट्वेल्थ के क्लास के परसेंटेज कितनी है नाइनटीन है तो नाइनटीन बाई कर दीजिए ठीक है इसमें गर्ल्स की बात हो रही है तो आप देखिए ट्वेल्थ में गर्ल्स का रेशियो क्या है इलेवन बाई नाइनटीन हो जाएगा क्योंकि आठ रेशियो ग्यारह में डिवाइड कर रखा है ना तो आठ बॉयज होंगे तो ग्यारह गर्ल्स होंगे ग्यारह प्लस आठ उन्नीस हो गया ठीक है उन्नीस से उन्नीस काट दीजिए सो से सो कट जाएगा और ये तीन से तीन कट जाएगा फोर्टीन रेशियो इलेवन आपका राइट आंसर आएगा ठीक है इस तरह से भी कर सकते हो बाकी अगर फोर्टीन आप निकालते तो इसका फोर हो जाता तो फोर रेशियो अब इसी सेम आपको ट्वेल्थ क्लास की गर्ल्स निकालने पड़ते हैं पांच को आप फिर डिवाइड करते किस रेशियो में इलेवन बाई नाइनटीन में यानी उन्नीस तीस सत्तावन ठीक है यानी थर्टी हो जाता है यानी कि तीन सौ तीस तो फिर आप इसको फिर से काट दे क्लियर है तो यहाँ पे आपको इसको फिर से काटना तीन कम तीन तीन चौके बारह यानी फोर्टीन रेशियो इलेवन यहां से भी आ सकता था बट देखिए जो आपको अच्छा लगे जिससे आपको लगे कि हाँ आप थोड़ा सा स्पीड के साथ कह सकते हैं और विद एक्यूरेसी के साथ देखिए प्रिलिम्स एग्जाम है स्पीड प्लस एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है आपकी कंसेप्ट एग्जामिनर मेन्स में चेक करता है ठीक है तो अपनी स्पीड को बनाए रखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर द स्
और किसकी निकालनी है एंगल निकालना है टोटल 360 का अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए जीरो से जीरो काट दीजिए अब देखिए इस टेन को डिवाइड मत करना कैंसिल आउट हो जाएगा बट पांच में पांच से फिर कैंसिल आउट करना पड़ेगा इससे इसको एंड तक रखिए बारह छिगा बेहतर सात कैरी हो जाएगा ठीक है अब देखिए बारह की छत्तीस छत्तीस प्लस सात कितना होगा तैतालीस यानी तैतालीस अब डिवाइड बाई दस था ना आपका तो एक डिजिट के बाद लगा दीजिए पॉइंट यानी फोर्टी थ्री पॉइंट टू डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लियर है तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ क्वेश्चन नंबर फोर में क्या कह रहा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज स्टडी इन स्टैंडर्ड एट टेंथ एंड ट्वेल्थ टूगेदर यानी कि हमें एवरेज नंबर ऑफ बॉयज बताने जो एट क्लास टेंथ क्लास और ट्वेल्थ क्लास में पढ़ते हैं अब देखिए थोड़ा सा ओरली सोल्व करेंगे इसका कोशिश करेंगे ओरली सोल्व करने का इसका ठीक है सबसे पहले एट्थ क्लास की बात हुई ना एट्थ क्लास में देखिए चेक कीजिए कितने बच्चे अठारह परसेंट है तीन हजार का अठारह परसेंट यानी कि अठारह तीन चौवन यानी पांच सौ चालीस हो जाएगा ठीक है पांच सौ चालीस बच्चे हो जाएंगे अब यहाँ पे कितना है फाइव रेशियो फोर है यानी फाइव बाई नाइन हो जाएगा ठीक है नौ से काटोगे नौ छह चौवन यानी साठ पांच तीन सौ यानी क्लास एट्थ में टोटल बॉयज कितने हो गए तीन सौ हो गए अब किसके बताने आपको टेंथ क्लास के तो टेंथ में आप देखिए चेक कीजिए कितने टेंथ में फोर्टीन परसेंट है यानी कितना हो जाए परसेंटेज निकालने के लिए दो जीरो कट जाएंगे चौदह तीन बयालीस यानी चार सौ बीस हो जाएंगे स्टूडेंट अब इसको बॉयज भी निकाल लिया ना ये तो टोटल स्टूडेंट हो गए अब टेंथ क्लास में किस रेशियो में फाइव रेशियो टू में यानी फाइव बाई हो जाएगा ठीक है चलिए फाइव बाई सेवन सात से काटोगे सात छह बयालीस साठ पांच तीन सौ यानी फिर से तीन सौ बॉयज हो गए आपके क्लास टेंथ में अब ट्वेल्थ का भी निकाल लो ठीक है ट्वेल्थ में देखिए कितने नाइनटीन परसेंट है टोटल स्टूडेंट उन्नीस तीस सत्तावन यानी पांच सौ सत्तर बच्चे हो जाएंगे टोटल अब यहाँ पे ट्वेल्थ में बॉयज कितने होंगे एट बाई ठीक है आठ बटा तो उन्नीस से इसको डिवाइड कीजिए उन्नीस तिया सत्तावन यानी तीस आठ दो सौ चालीस क्योंकि आठ या चौबीस होते हैं एक जीरो ही तो लगानी है आपको तो तीन सौ प्लस तीन सौ छह सौ छह सौ प्लस दो सौ आठ सौ यानी आठ सौ चालीस बच्चे हो जाएंगे टोटल तीनों क्लास में और एवरेज आपको बतानी थी बॉयज की ठीक है तीन दूनी छह और यहाँ पे कितना बचेगा दो तीन आठ चौबीस यानी दो सौ अस्सी आपकी यहाँ पे एवरेज आ जाएगी बॉयज की इन तीनों क्लास की ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा ज्यादा डीआई हार्ड नहीं थी अगर थोड़ी सी स्पीड अच्छी होती तो इन चार क्वेश्चन को या फिर मैं कहूँ पूरी डीआई को दो मिनट में आप इजिली बना सकते हो ठीक है ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका मैक्सिमम 25 से 30 सेकंड लगाता अदरवाइज बाकी क्वेश्चंस में कुछ था नहीं क्वेश्चन नंबर फाइव आपके लिए होमवर्क है ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव आपके लिए होमवर्क है जैसा कि मैं कहता हूं हर डीआई के लास्ट में लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहता है तो क्वेश्चन नंबर फाइव आपके लिए होमवर्क है अब सेकंड डीआई स्टार्ट करते हैं सेकंड डीआई में देखिए आपको एक टेबल दे रखी है ठीक है टेबल में यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉयज और परमानेंट की परसेंटेज और कंपनी अलग अलग दे रखी है जैसे कि यहाँ पे एक कंपनी है पी क्यू आर एस टी जैसे पी कंपनी है उसके टोटल इंप्लॉयज दे रखे हैं आपको छब्बीस सौ उस कंपनी में टोटल इंप्लॉयज है छब्बीस और उसमें दो टाइप के इंप्लॉयज है एक तो है परमानेंट इंप्लॉयज और एक है आपके टेम्परेरी इंप्लॉयज और जिसमें से टोटल इंप्लॉयज में से परमानेंट की आपको परसेंटेज दे रखी है जैसे फिफ्टी आपके कंपनी पी में परमानेंट इंप्लॉयज है यानी फोर्टी क्या होंगे इसके टेम्परेरी इंप्लॉयज होंगे ठीक है तो इस तरह से कुछ आपको डेटा दे रखा है अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा इसी पे बेस्ट तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ टेम्परेरी इंप्लॉयज इन कंपनी पी टू दैट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टेम्परेरी इंप्लॉयज इन कंपनी टी यानी कंपनी पी के टेम्परेरी इंप्लॉयज का डिफरेंस बताना कंपनी टी के टेम्पररी इंप्लॉयज के साथ तो कंपनी पी की बात करते हैं आपको पता है छब्बीस सौ टोटल इंप्लॉयज है जिसमें से फिफ्टी आपके क्या है टेम्परेरी सॉरी परमानेंट है तो फोर्टी क्या होंगे टेम्परेरी हो जाएंगे ठीक है तो यानी आपको क्या करना है इसका 26 की चौवालीस से कर दो क्योंकि परसेंटेज हटाओगे तो दो जीरो कर जाएंगे यानी कंपनी पी के अगर टेम्परेरी इंप्लॉय पता करने हैं तो 26 की चौवालीस से आप गुना कर दो ठीक है कैसे करोगे टेबल तो 26 का आता होगा ना क्योंकि इतना तो देखिए बनता है तो छब्बीस चौका कितना होता है एक सौ चार दस कैरी छब्बीस चौका एक यानी एक ठीक है अगर देखिए छब्बीस को अगर आपको इतना तो पता हो सकता है छब्बीस दुनी कितना होता है बावन बावन का दुगुना कर दो एक सौ से कर सकते हो ठीक है पी का आपको पता लग गया अब क्यू की बारी है क्यों कहा था ना सॉरी टी से पूछा था आपको टी से डिफरेंस पूछा था तो टी में आप चेक कीजिए कितने हैं अड़तीस सौ टोटल इंप्लॉयज है अगर इसका 78 परसेंट परमानेंट है तो पीछे कितने बचे 22 परसेंट तो 22 आपके क्या हो जाएंगे टेम्परेरी तो आपको क्या करना अड़तीस सौ का 22 परसेंट परसेंटेज निकालोगे तो दो जीरो कट जाएंगे यानी अड़तीस और बाईस की गुना कर दो सीधी आपको ठीक है क्लियर है तो अब बाईस का टेबल तो आपको आता ही होगा इतना तो बन ही सकता है तो बाई अठी कितना होता है एक यानी कितना कैरी हो जाएगा सत्रह बाई थी छियासठ
क्या कह रहा है इफ द रेशियो बिटवीन मेल टू दैट ऑफ द फीमेल इंप्लॉइज इन कंपनी क्यू इज फाइव रेशियो थ्री देन द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल इंप्लॉइज इन कंपनी क्यू टू दैट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ परमानेंट इंप्लॉइज इन कंपनी पी ठीक है तो ये पहले आपको क्या रखा है कंपनी क्यू का मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है पांच रेशियो तीन और आपको रेशियो पूछा है कि मेल इंप्लॉय है जो कंपनी क्यू में उसका रेशियो क्या होगा कंपनी पी के परमानेंट इंप्लॉयज के साथ तो देखिए सबसे पहले आप यहां पे कंपनी क्यू की बात करते हैं ठीक है कंपनी क्यू की बात करेंगे तो कंपनी क्यू में टोटल इंप्लॉयज कितने बत्तीस सौ ठीक है बत्तीस सौ और उसका हमें मेल इंप्लॉयज से इसमें टेम्परेरी परमानेंट का कोई सीन नहीं है तो यहाँ पे परमानेंट इंप्लॉयज का कोई सीन नहीं इसने सिर्फ मेल और फीमेल से पूछा है तो मेल और फीमेल का रेशियो कितना पांच रेशियो तीन यानी मेल पूछे थे यानी फाइव बाई एट ठीक है इसका रेशियो हमें क्या पूछा था कंपनी पी के परमानेंट इंप्लॉयज तो कंपनी पी के में टोटल इंप्लॉयज कितने छब्बीस सौ ठीक है और उसमें परमानेंट कितने फिफ्टी सिक्स परसेंट यानी छब्बीस सौ का छप्पन परसेंट निकाल लीजिए ये आपसे रेशियो पूछा था इन छप्पन बटा सो कर दीजिए ठीक है क्लियर है तो यहाँ पे देखिए दो जीरो से दो जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी आठ से काटोगे आठ सौ का बत्तीस यानी चार हो जाएगा यहाँ पे अब देखिए कोई वैल्यू कट रही है क्या बिल्कुल कट रही है चार से ये कट रहा है ना देखिए चार से काटोगे तो चार एकम चार यानी सो बन जाएगा और चार से चार एकम चार चार चौके सोलह ठीक है अब दो से फिर से काट दो इसको सेवन हो जाएगा यहाँ पे और सो का पचास हो जाएगा और ये दो से फिर कटेगा तेरह और ये बन जाएगा आपका पच्चीस तो पच्चीस पांच कितना होता है एक सौ पच्चीस और तेरह सात कितना होता है आपका इक्यानवे तो ये एक सौ पच्चीस रेशियो इक्यानवे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी क्लियर है जब रेशियो निकालना हो ना तो उसको मेल फीमेल अलग मत निकालो परसेंटेज को अलग मत निकालो जो वैल्यूज आ रही है उनको रेशियो में पुट करो और एक दूसरे से काट कूट दो जो कट रही है और एट द एंड जो रेशियो बचेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एट की बात करते हैं फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ इंप्लॉय इन ऑल द गिवन कंपनीज टूगेदर तो एवरेज नंबर ऑफ इंप्लॉय पूछे हैं सभी कंपनीज के मिला के तो इसमें देखिए थोड़े से इजी है ये मैं कहता हूं बीस सेकंड मैक्सिमम इस क्वेश्चन को सोल्व करने का कैसे अब आपको पता है छब्बीस सौ बत्तीस सौ पैंतीस सौ चौबीस सौ अड़तीस सौ इसमें दो दो जीरो कॉमन है तो दो जीरो को छोड़ दो अब छब्बीस प्लस बत्तीस ये ओरली बता सकते हो ऐसा तो है नहीं बड़ी कैलकुलेशन हो छब्बीस प्लस बत्तीस कितना होता है अट्ठावन ठीक है अट्ठावन प्लस पैंतीस कितना होगा अट्ठावन प्लस पैंतीस यानी अट्ठावन प्लस पांच होते हैं तिरसठ तिरसठ प्लस तीस यानी तिरानवे तो तिरानवे हो जाएगा तिरानवे प्लस चौबीस तो कितना हो जाएगा एक सौ सत्रह और एक सौ सत्रह प्लस अड़तीस यानी आपके बन गए एक सौ पिचपन तो एक सौ पिचपन बन गए आपके और यहाँ पे इसके आगे कितनी जीरो थी दो जीरो कॉमन थी वो हमने लगा दी अब एवरेज पूछा था कितनी कंपनी है तीन प्लस दो पांच कंपनी है टोटल तो पांच इसको डिवाइड कर दो तो पांच थी पंद्रह पांच एक पांच दो जीरो एज इट इज यानी इकतीस सौ इसकी एवरेज आ जाएगी तो इसमें ज्यादा कुछ हार्ड था नहीं बस थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा और ओरली एडिशन सब्सट्रेक्शन की वैल्यूज को ओरली करो माइंड कैलकुलेशन को करोगे मैं कहता हूं डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाएगा काफी बच्चे हैं जो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते रीजन यही है स्पीड प्लस एक्यूरेसी प्रीलिम्स में किसी भी बैंक एग्जाम को देख लो आप कभी भी एग्जामिनर आपके कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं डालता सिर्फ और सिर्फ आपकी कैलकुलेशन बेस्ड रखता है पूरी डीआई है कभी भी अर्थमेटिक की कोई रेयर केस में अर्थमेटिक की डीआई आती है अगर आती है तो वो ज्यादा ईजी लेवल की रहती है ठीक है तो डीआई आपको इसी तरह की मिलेंगी बट वो सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड रहेगी क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन में देखिए क्या कह रहा है टोटल नंबर ऑफ परमानेंट इंप्लॉइज इन कंपनी क्यू इज अप्रोक्सीमेटली वट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉइज इन कंपनी आर तो यानी कंपनी क्यू के जो परमानेंट इंप्लॉइज हैं वो अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट होंगे कंपनी आर के टोटल इंप्लॉइज के साथ तो कंपनी क्यू की बात करते हैं तो इसके अगर आप देख रहे हो बत्तीस सौ है टोटल इंप्लॉइज और इसके परमानेंट कितने हैं चौसठ परसेंट यानी बत्तीस सौ का आप क्या कर दो चौसठ परसेंट तो इसको कैलकुलेट मत करो पहले ठीक है बत्तीस सौ का चौसठ बटा सो कर दो ठीक है ये इसकी परसेंटेज हमें किसके साथ कैलकुलेट करनी थी कंपनी आर के टोटल इंप्लॉयज के साथ तो वो कितने हैं पैंतीस सौ है यानी पैंतीस सौ बेटा पैंतीस सौ कर दीजिए क्योंकि टोटली तो पूछा है ना तो इसके अलावा मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड कर दीजिए ठीक है ये दो जीरो से तो ये दो जीरो कट जाएंगे क्लियर है इतना तो ठीक है अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि कैलकुलेशन के बिना कुछ नहीं है अब बत्तीस का चौके बत्तीस चौके अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि आपको नहीं पता कितना हो तो बत्तीस दुनी तो ओरली बता सकते हो कितना होता है चौसठ चौसठ का दुगना कर दो एक सौ अट्ठाईस यानी बत्तीस का कितना होता है एक कितना कैरी हो जाएगा बारह कैरी हो गया अब बत्तीस दिया बत्तीस दिया छियानवे होते हैं और छियानवे का दुगना कर दो आप ठीक है छियानवे का दुगना एक तो एक और इधर बारह कैरी थी यानी कि कितना हो जाएगा दो हो जाएगा तो दो और डिवाइड बाई पैंतीस सौ अब इसको देखिए अब
ये है सात के एक ये सात पांच पैंतीस यानी तीन बटा पांच तो तीन बटा पांच किसके होता है सिक्स के अप्रोक्सीमेट होता है अब आप देखिए सिक्सटी परसेंट के अप्रोक्सीमेट अगर ज्यादा ऑप्शन है तो हम इसको ज्यादा डिटेल में करेंगे फोर्टी है ज्यादा डिफरेंस है नाइन्टी फाइव डेफिनेटली नहीं हो सकता ये हो सकता है ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता डेफिनेटली फिफ्टी नाइन रहेगा क्योंकि आपको ऑप्शन भी देखने पड़ेंगे ना अपने हिसाब से अब इसका पूरा दो हजार अड़तालीस को पैंतीस से डिवाइड कर दे इसको जीरो काटते फिर इसको काटते तो टाइम लग जाता थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करोगे तो आपका डेफिनेटली काफी फायदा आपको एग्जाम टाइम में मिलेगा और क्योंकि देखिए 59 परसेंट क्यों होगा मैंने 60 बताया ना इससे कम क्यों होगा क्योंकि हमने 2100 सौ माने थे ना वो इससे कम है तो थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच करो एग्जाम में जल्दी क्वेश्चंस को अटेंड कर पाओगे कम टाइम में क्वेश्चन नंबर टेंथ आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर फाइव पहली डीआई का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव और सेकंड डीआई का क्वेश्चन नंबर फाइव यानी क्वेश्चन नंबर वैसे टेन ये दोनों आपके लिए होमवर्क है इनका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी पूछ सकते हो ईमेल आपके सामने है स्क्रीन पे ठीक है यहाँ पे लेफ्ट साइड में लास्ट में नीचे तो सेशन को यही एंड करेंगे डेली दो दो डीआई का टारगेट रहता है कभी कैसलेट रखते हैं देखिए कैसलेट के काफी मैंने सेशन आपको कर, कवर करा दिए और इस तरह की डीआई एग्जाम में आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगी देखिए दो डीआई तो मान के चलिए कम से कम आएंगे आएंगे क्योंकि दो डीआई तो मिनिमम है क्योंकि फोर्टी क्वेश्चन है फोर्टी क्वेश्चन में दो डीआई तो एटलीस्ट आती आती है प्रीवियस ईयर के पेपर तो यही कहते हैं और अब की बार हो सकता है कि तीन डीआई भी आई हैं कुछ दो डीआई आती हैं तो उसमें एक कैसलेट रहती है अगर जिस केस में तीन डीआई आती है ना तो उसमें एक डीआई आपकी कैसलेट बेस रहती है तो कैसलेट की मैंने प्रैक्टिस करवा दी है डेली बेसिस पे देखते रहिएगा और अपकमिंग डेज में भी इसको प्रैक्टिस कराऊंगा इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के काफी प्रीवियस ईयर पेपर में दस क्वेश्चन देखे गए हैं तो उन दस क्वेश्चन को कराने के लिए मैं साथ साथ आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन और क्वाडिटी की इक्वेशन की वीडियोस भी देता रहूंगा तो उन चीजों को भी देखना अपलीकेशन सम वर्ड प्रॉब्लम की भी क्लासेस आएंगी डेली दो 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 वीडियोज है मेरी आती है कोई डीआई पे बेस्ड आती कभी अपलीकेशन अप्रोक्सीमेशन की कभी क्वाडिटी की इक्वेशन की डेटा इन भी कराऊंगा डेटा सफिशियंसी भी कराऊंगा टेंशन मत लो जब तक आपका प्री एग्जाम है हर एक क्लासेस आपको रेगुलरली कंसिस्टेंटली मिलेगी तो चलिए अब सेशन को एंड करेंगे काफी टाइम हो चुका है अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करते रहना तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए थैंक यू हैव अ गुड डे